¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a este programa de la letra absuelta que lo hacemos en colaboración con la Facultad de Química de la UNAM, el equipo de Lazos Químicos, Un Minuto, Un Libro y su servidor Arturo Ramírez para poder tocar esos temas que, bueno, siempre están en boga de todos nosotros y que muchas veces eh, falta discutirlos más. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de... Eh, lo que son las energías limpias o lo que nosotros conocemos como las energías limpias que es más bien un tema eh, donde queremos ver qué, eh, qué tan limpias son las energías limpias si son más baratas, cuáles son sus implicaciones económicas, políticas, culturales cómo impactan a la sociedad este tipo de, de, de energías y sobre todo cómo es su competencia con un mercado que tiene eh, la primacía sobre todo los combustibles fósiles. Y entonces, bueno, vamos a revisar primero qué son las energías limpias, luego eh, en las problemáticas que se encuentran a nivel económico y político y también un poco revisar la parte social, eh, las implicaciones sociales que hay de, de esta implementación y eh, un poco ahí revisar qué tan qué tan eh, estos debates sobre el litio, la energía nuclear, eh, la parte de los carros Tesla, o si ya son, van a ser más baratas la luz, o si vamos a poder tener en nuestro techo, en nuestras casas, un panel solar para eh, poder economizar. Todo esto vamos a, a verlo, entonces vamos a ver nuestro programa de hoy y ya saben si les gusta nuestro programa pues pueden suscribirse aquí a, a, al canal de los químicos o al de un minuto un libro y pues podemos seguir con, con la discusión y bueno ahorita regresamos vamos a ver nuestro programa hoy se habla mucho de las energías limpias que se ayudan a combatir el cambio climático que se abaratan el costo de la electricidad que si dejaremos de usar las gasolinas para tener puros coches Tesla, en fin. Lo importante es que el desarrollo de las energías renovables es fundamental si queremos frenar el cambio climático y luchar para que todos tengan acceso a electricidad barata y accesible. Los desafíos que enfrenta este proyecto está en que las eh, energías renovables Todavía tienen muchas presiones políticas, tienen acciones gubernamentales en contra, hay una influencia corporativa queriendo imponer sus propios patrones, una infraestructura antigua que no permite que éstas lleguen, una falta de un sistema de almacenamiento de batería adecuado y sobre todo el escenario actual del, del mercado energético se interpone en el camino para que se adopten estas energías en el, en el mundo y obviamente se tienen que buscar de alguna manera una solución o cómo puedan convivir este tipo de, de energías. Entonces, los eh, pro, promotores de las energías renovables han emprendido la adopción global eh, como medio para paliar el cambio climático con los acuerdos de París o el acuerdo 230 de la ONU y eh, se pretende dejar libre de contaminación directa y de emisiones de, de carbono en este caso. El, las energías limpias son un sustituto muy factible de los combustibles fósiles y tienden con el tiempo en convertirse en una parte inevitable de la combinación de producción de, de energía, aunque falta tiempo, pero hacia allá tienen. Pero todavía hay quien duda de la eficiencia de las energías limpias, incluyéndome, y aunque estas ya son la segunda fuente de energía eléctrica a nivel mundial, se han generado muchos mitos y rumores sobre viabilidad. Entonces, pues vamos a ver algunas de las eh, situaciones que, que afectan. Pero antes, ¿qué son las energías limpias? ¿En qué, en qué consiste? Bueno, tenemos diferentes fuentes de energía limpias. Por ejemplo, tenemos la energía hidráulica que produce, se produce a partir de, de las presas, de que cae el agua y están las, las turbinas. Eh, tenemos la energía geotérmica, en este caso que es el, el agua caliente de la tierra, que obviamente van y generan también que las turbinas se, se vayan moviendo y se generen electricidad. La energía eh, mareomotriz, que se utiliza la energía que producen las mareas en este caso y que 
puede tener en este caso un gran impacto en, en este caso en las zonas de, de playa. Eh, una de las más famosas y la que vemos más son los aerogeneradores de energía eólica, que son estos eh, en estas, eh, como lo vemos, estas aspas enormes que están ahí en las costas o en el mar últimamente y que están girando con, con el viento. Ese es quizá el, el más importante y el que más vemos. También está la biomasa, es decir, la quema de vegetación para poder producir combustible, como utilizan en Estados Unidos el maíz. Aquí lo hacemos tortillas, allá en Estados Unidos lo utilizan para hacer, eh, en este caso, combustibles. Y la energía solar, en este caso, que se utilizan estos paneles que, para poder calentar agua, por ejemplo, con los boilers que tienen su panel, o sobre todo hacer estos campos de paneles para buscar el, el, el calor. Pues obviamente esas serían las, eh, las energías limpias, las que tenemos, pero y compiten, pues, por ejemplo, contra el, el petróleo, ¿no? básicamente, o contra el carbón. Entonces, obviamente, eh, este tipo de, de energías, pues obviamente les ha costado mucho trabajo poderse endo, introducirse, en este caso en el, en el mercado, en la mente de los consumidores, y varios son lo, los factores. Por ejemplo, uno de los factores más importantes para que las energías limpias les cueste tanto trabajo, eh, energías limpias o renovables, eh, cualquiera de los dos nombres funciona, y les cuesta mucho trabajo es, por ejemplo, el alto costo inicial de, de su instalación. Las emisiones de carbono son la principal causa del calentamiento global, eso ya lo sabemos, y se han realizado muchos esfuerzos para a, aumentar la adopción de las energías limpias para tratar de combatir esta, eh, estas emisiones de, de carbono y bajarle la temperatura a la Tierra. Sin embargo, el costo es, es un factor importante, fundamental, para que se puedan eh, adoptar, en este caso es uno de los grandes escollos eh, en este camino para el, el desarrollo e eh, instalación de, de estas energías. Entonces, por ejemplo, de todas las fuentes de energía, tanto la solar como la eólica, son las más económicas, aunque instalar estos campos de, de paneles o estos, eh, estas aspas enormes, pues también son caras, pues no, no podemos compararlas con la extracción de, de petróleo. Pero eh, el problema es el, la gran diferencia en el costo inicial de instalación de un sistema de energía solar o, o una planta a gas. El costo de instalación de los sistemas de energía solar a gran escala es de alrededor de mil dólares por kilovatio. Asimismo, para un sistema residencial a pequeña escala es de alrededor de $3,700 dólares. Y para una planta de nueva de gas es de $1,000, en este caso, dólares por kilovatio. Es decir, es el doble o hasta cuatro veces más cara. Ciertamente, el amplio margen de los costos de instalación importa para cualquier inversionista y este, este alto costo inicial de instalación hace que los inversionistas y los prestamistas piensen que las energías renovables son de alto riesgo, en este caso en la bolsa de valores no se cotizan tanto estos, estas empresas y consideran que las plantas de combustibles fósiles son más aceptables debido a los eh, bajos costos de instalación y por lo tanto invierten más. ¿no? Otro de los problemas es la falta de infraestructura. La energía eólica y solar eh, pueden ser muy buenas inversiones cuando se consideran los costos de vida útil. La falta de infraestructura es una barrera para el desarrollo de las energías renovables. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura actual está construida principalmente por plantas de combustibles fósiles y plantas nucleares. La in infraestructura energética que, que existe en este momento necesita reformarse, necesita mejorar, eh, necesita innovación y, y todo ello pues porque necesita manejar grandes cantidades de energía renovable. Lo que es más importante, algunas de sus mejores fuentes se han quedado sin, en, sin estructura. Entonces, por ejemplo, el principal problema es que la red eléctrica pues, eh, es, es antigua. 
la mayoría de las líneas de transmisión, por ejemplo, aquí en México y de distribución eléctrica, se construyeron durante la década de los 50 y 60 y ya han superado su esperanza de vida de 50 años. Por lo tanto, haciéndolos incompetentes ya en este momento para satisfacer la demanda de la hora y los severos cambios climáticos y lo vemos pues, obviamente con los grandes apagones que hay no cuando hay tormentas los huracanes pues dañan y la infraestructura eléctrica es, es muy débil eh, pues es un entonces eh, llegamos a la conclusión que es un gran desafío decidir eh, en este caso eh, cómo cómo si construimos en este caso una nueva infraestructura o la renovamos sobre todo por las cuestiones eh, presupuestales y obviamente también tenemos que ver dónde vamos a almacenar la energía que se produce porque si no vamos a caer en el riesgo de que se desperdice entonces eh, este es el otro gran problema no el almacenamiento de, de energía entonces la falta de almacenamiento a un costo asequible es un, un gran inconveniente porque las fuentes de energía limpia o renovable genera la mayor parte de su energía en determinados momentos del día. Es decir, su generación eléctrica no coincide con las horas de mayor demanda. La intermitencia de la luz, del sol y del viento no pueden proporcionar una fuente de energía bajo demanda a las 24 horas a la, a la semana. Es decir, se tiene que acumular, se tiene que almacenar. La energía solar y el viento son imprescindibles. Hay una volatilidad, volatilidad en la generación y volatilidad en las cargas, ¿no? Entonces hay días muy nublados, un día con viento, un día sin viento, entonces obviamente es muy, impre eh, muy impredecible. Entonces la generación de energía por la quema de combustibles fósiles, pues es más consistente. Pues por otro lado, la generación de energía intermitente por fuentes de energía renovable plantea la necesidad de un sistema de almacenamiento con batería eficiente, un sistema de almacenamiento de baterías que pueda ayudar a exceder eh, de energía para su uso posterior. Entonces, esto puede ayudar con la inestabilidad de la red, evitando pues, los apagones. Pero el avance tecnológico en este momento, pues, si bien ha mejorado la longevidad y la capacidad de las baterías y de los sistemas de almacenamiento, aún es insuficiente y para poder eh, todavía mantener o guardar toda esa energía y es, eh, el costo es elevado todavía para, para hacer grandes instalaciones. Entonces tienen que bajar el precio de las baterías eh, para que pues, el almacenamiento sea costable y sea en este caso rentable. También eh, las empresas, otro gran escollo es que hay un monopolio de energías no renovables, es decir, las que usan eh, combustibles fósiles. Entonces la participación de las empresas de energía limpia en el mercado se encuentra bajo fuentes presiones de empresas de energía no renovable. Ciertamente eh, esto actúa como un obstáculo más, por ejemplo la energía solar, eólica y otras fuentes renovables de energía tienen que rivalizar con la industria de los combustibles fósiles ya bien establecida. Eh, a pesar de que los gobiernos en los países industrializados proporcionan pues sí algunos reembolsos y otro tipo de, de apoyo para la energía solar o eólica en México por ejemplo la industria de los combustibles fósiles cuenta con el apoyo masivo de, del gobierno es decir lo acabamos de, de ver pues obviamente Pemex se lleva se lleva a las grandes tajadas mientras las empresas eh, por, pues por los abusos que han cometido también pues se llevan un coste un coste menor ¿no? entonces la, la industria de los combustibles fósiles pues sí dificulta la, la adopción de energías limpias al sobacar el, el, el cambio climático y a pesar de que las fuentes de energías renovables son la mejor en este caso hasta este momento las maneras de enfrentar este, este cambio ¿no? entonces no tenemos que ponernos a pensar los combustibles fósiles han sido parte de la vida humana durante mucho tiempo, posteriormente tienen sus raíces profundas en la economía del país, eh, Pemex, eh, si México sin Pemex pues no sería lo, lo, lo que es y estaríamos totalmente faltos y, y si tenemos una economía muy lastimada, pues imagínense que haríamos si tuviéramos que estar pagando por combustibles. También eh, otro de los grandes problemas de, de la adopción de eh, las energías limpias en el mercado, pues es la falta de conocimiento y de, de conciencia. 
eh, en este caso en, en la población, ¿no? La, esta falta de conocimiento y conciencia de las tecnologías de energía renovable pues hace que las personas se muestren renuentes a usarla, eh, las plantas de combustible fósiles suelen estar en áreas eh, muy pobladas, es una fuente de empleo para la población local, eh, ya que necesita mucha gente para funcionar, y eh, se cobra un enorme impuesto a la propiedad para las plantas de combustible eh, fósiles que apoyan a la comunidad local. Pero eh, las resistencias son, son, son grandes, por ejemplo, siendo el mayor exportador de carbón en el mundo, por ejemplo, Australia está obstaculizando la acción climática global, así como eh, Japón, China, los países árabes que dependen del petróleo para alimentar sus, sus economías. Sin embargo, eh, muchos pues, países, eh, incluido México, eh, han apoyado la inversión renovable después del Acuerdo de París del 2015, pero bueno, este apoyo, ya ven que después eh, este, Trump lo, lo decidió salirse, ahora Biden llegó, entonces ven, si llegan los gringos, eh, los eh, chinos se quieren salir, en fin, Japón ni siquiera quiere aceptar este acuerdo. Entonces, esa es una. Otro de los grandes problemas es la falta de políticas y subsidios. Por ejemplo, eh, esto cómo se ve, ¿no? Esta falta de políticas, subsidios, incentivos o regularizaciones que favorezcan las tecnologías de energía renovable, pues dificulta la creación y la aceptación. Y para atraer inversores, el mercado de energías renovables necesita políticas y procedimientos legales claros. ¿no? En otras palabras, el gobierno tiene que introducir e implementar políticas de apoyo para fortalecer el mercado de las energías renovables. El cabildeo corporativo, la presión política, la dependencia inherente a los combustibles fósiles sigue siendo el desafío en el cambio de la industria de las energías renovables desde la última industria de los combustibles eh, fósiles. Eh, volvemos a hacer hincapié en esto, en que los peligros del cambio climático han comenzado ya a afectar en gran medida la, la, la vida humana. Eh, hay más tormentas, huracanes, olas de calor, derretimiento de los polos, los vuelos en avión cada vez se hacen más turbulentos, ¿no? hay cada vez más turbulencias, hay deforestación, migraciones fallidas de animales, aceleración del proceso de extinción, en fin. Eh, todo ello, eh, pues los científicos y la comunidad han planteado en este caso que las energías renovables pues es una es una salida no y bueno pues alegan que no hay incentivos que no hay subsidios gubernamentales suficientes lo cual es cierto pero como veíamos anteriormente pues los costos de la energía renovable pues eh, no todavía no son tan accesibles nadie se puede comprar por ejemplo de la mano un, un auto Tesla no de que de 300 mil pesos así de cambiar su, su carro y eh, obviamente dista mucho de ser estos precios competitivos no entonces eh, pues sí mientras los eh, hay un aumento en este caso como lo vemos con la crisis que, que vivimos por la guerra de, de ucrania pues obviamente las tarifas se han hecho pues más costosas pero ahora ahora bien eh, como pensamos en esto de las energías pero eh, en verdad son tan limpias las energías, ese es, un, ese es un gran punto, es decir, lo son. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la en energía hidráulica, por citar algunos casos muy leves, la energía hidráulica eh, produce poco impacto, o sea, contamina poco, pero las grandes presas de, de agua afectan la biodiversidad de la zona. Gener, gener, pasó la patrulla aquí, una ambulancia. Eh, genera metano que puede causar pandemias en ese espacio natural y pueden hacer muy salinos los cauces de, de los ríos. Eh, las energías geotérmicas, por ejemplo, el calor de la tierra, puede ocasionar, eh, puede ser peligrosa si los gases y metales tóxicos eh, llegan a la, a la superficie. Las energías, esta de la mareomotriz, es la producida por las mareas pues eh, trae muy altos costos de instalación y puede ocasionar una gran contaminación visual sobre los paisajes costeros, porque son estas eh, 
líneas que se ponen en el mar y que están flotando, entonces están generando, pues sí, obviamente una interferencia con el paisaje. Los, estos aerogeneradores, que son los que vemos más comúnmente, eh, pues sí, contaminan visualmente mucho los paisajes naturales donde se instalan en la, en la tierra o en el mar y a veces muchas de las aves mueren, mueren ahí en, en, la, en las aspas. Y eh, también la, la biomasa pues produciona contaminación eh, ambiental porque eh, su combustión eh, genera dióxido de, de, de carbono y tal vez la energía solar se pensaba que era la más limpia, pero bueno, también hacer estos campos pues también trae una deforestación y un uso diferente de la tierra, es decir, se tienen que talar árboles o quitar eh, zonas vegetales para poner estos, estos paneles, entonces pues también es una especie de, de, de contaminación, pero también estamos hablando de los factores sociales, es decir, tenemos factores sociales muy arraigados a este, este tipo de problemáticas, por ejemplo en Juchitlán, aquí en Oaxaca, pues tenemos un problema severo con, con esto, pues porque están los eurogeneradores, pero eh, las vibraciones que se generan, pues obviamente traen implicaciones a nivel de, del medio ambiente que todavía se están estudiando, es decir, ¿qué, qué, qué impacto tienen este tipo de vibraciones en la gente? Por ejemplo, algo tan sencillo como se comprobó, por ejemplo, que el cableado que teníamos eh, en este caso, en, en, en la energía eléctrica, pues produce cáncer o que las ves tú. Entonces, por ejemplo, también estamos en este proceso de saber qué es estas vibraciones, qué, qué implicación tienen en la salud, en este caso mental y física de, de las personas, pero también se generan problemas sociales porque hay quita de terrenos, de ejido, la contaminación visual. Entonces, eh, y sobre todo en comunidades indígenas o de pueblos originarios, pues obviamente hay un uso de la tierra diferente, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros aquí muy citadinamente lo podemos ver, pero si sí vemos, por ejemplo, las implicaciones que puede traer este uso de vibración o de este cableado sobre el campo, pues obviamente sí es muy, muy, muy diferente, ¿no? Como lo vemos. Pero... Eh, hay, hay un poco más, o sea, ahondemos un poco más en, en algunas de, de las eh, cosas negativas que pueden tener estas energías limpias. Sí, sabemos que tienen unas implicaciones positivas, pero también eh, un poco para bajar la idealización de, de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la energía eólica, eh, por ejemplo, utiliza el acero y el hormigón y estos materiales... Eh, como de elementos electrónicos, son muchos de los materiales que se utilizan para usar o hacer un, un autogenerador, aerogenerador. Entonces, eh, por ejemplo, un mástil de estos gigantescos, pues requiere entre 25 y 40 toneladas de acero, y para producir ese acero se emite una importante cantidad de gases de, de efecto invernadero. Las cimentaciones que tienen estos, estos pilares, pues requieren entre 1.300 y 1.500 toneladas de hormigón armado, de que por sí ya es contaminante, eso sin contar las infraestructuras previas, eh, tanto varían como en, 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 el, en el lugar, que permite montar y, y mantener los aerogeneradores. Y contra, como contrapartida a estos puntos negativos, está el hecho de que su vida útil no supera los 30 años, y que excepto las palas de los aerogeneradores, el resto del material se puede reciclar, o sea, tienen un periodo de vida muy corto. La, la energía fotovoltaica, es decir, estas que, que decimos en estos campos, eh, los, eh, se requieren muchos materiales contaminantes para la realización de, de, de estos paneles, y eh, estos utiliza sobre todo estos elementos que vemos en la tabla periódica y muchas veces nos explicamos qué demonios son las tierras raras, ¿no? eh, las células fotovoltaicas emplean eh, silicio, eh, silicio cristalino y eh, convertir esto al, al, al panel pues requiere eh, muchísima, muchísimo gasto de, de energía, ¿no? entonces eh, obviamente aquí sí, 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 lo, sí vemos que hay un, un un gasto en este caso muy muy fuerte ¿no? entonces por ejemplo el 70% de los paneles fotovoltaicos se fabrica en China 
eh, por lo que además de requerir un complejo proceso de fabricación que tiene un alto impacto negativo en el medio ambiente, contaminando vegetación o agua, hay que sumarle los costes ambientales que requiere el traslado de muchos paneles al resto de los países que lo va a contaminar, ¿no? Y una vez instalado un panel fotovoltaico, producirá electricidad durante unos 30 años como máximo y a partir del año 10 pues empieza a, a descender su eficiencia. Lo positivo de esto es que los sistemas de recepción de energía solar eh, pues requieren un mantenimiento mínimo ¿no? y en este caso eh, pues los gastos quizás se puedan amortizar de una manera muy pronto. Eh, la energía hidráulica en este caso la que viene eh, con, con las centrales hidráulicas, en este caso con los ríos, pues eh, no resulta tan contaminantes y eh, la, la utilidad es de 40 a 50 años y en este caso una presa puede durar hasta más de, de un siglo. Pero eh, la construcción para de estas centrales o presas puede ser responsable, eh, según el lugar donde se lleve a cabo, de... Eh, profundos trastornos ambientales y de importantes emisiones de gases de efecto invernadero indirectas, por ejemplo los materiales empleados, o directas por digestión anaeróbico de las plantas durante el llenado, transporte de materiales, alteración de la biosfera, en fin. Eh, cuando las eh, instalaciones ya queden obsoletas, eh, bajo eh, determinadas condi condiciones, pues pueden reeditarse y modernizarse, como lo que está pasando aquí en México con algunas presas. Eh, también tenemos el problema social de que para hacer estas presas a veces se tiene que inundar todo un valle, entonces se tiene que inundar pueblos enteros y hay una movilidad de, de sociedades y entonces obviamente en pueblos originarios pues, tienen que ser movidos de un lado, de un lado a otro ¿no? y eso también. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, para terminar esta discusión, es que eh, tenemos algunas cifras para medir la contaminación en este caso ese, y esta tasa de emisión de gases de efecto invernadero, eh, que es la cantidad de CO2 que se manda a, a, a la atmósfera, lo medimos con el kilowatt, ¿no? eh, con el kilowatt producido. Y entonces es, en este caso, cuántos kilowatts en este caso se necesitan y cuánto eh, CO2 eh, sale producido ahí. Por ejemplo, el petróleo por cada kilowatt emite 840 gramos de CO2, ¿no? O sea, petróleo 840 gramos de CO2. La energía eólica terrestre es 12.7 gramos de CO2. La energía eólica marina, esta que estaba en, en, en los mares, eh, 14.8 de CO2, los paneles eh, fotovoltaicos 48 gramos de CO2 y las hidroeléctricas 4 gramos de CO2. Entonces, bueno, pues con estas cifras sí vemos la diferencia muy clara entre eh, petróleo y, por ejemplo, de 840 gramos de CO2 con una hidroeléctrica. Entonces, obviamente, sí hay una diferencia bastante grave. Muy bien, como vemos, eh, no es tan fácil hablar de las energías limpias de una manera eh, donde pensemos que es la única solución, ¿no? O donde pensemos que es la panacea. En este caso hay muchos intereses políticos, económicos. Eh, los árabes, por ejemplo, no van a soltar el, el, el petróleo, así no lo van a dejar si es su fuente. Los rusos con el gas y la guerra de, de Ucrania, estamos viendo, por ejemplo, cómo tienen eh, el, el atado, en este caso, a la sociedad con la parte de... De, del petróleo y sobre todo del gas para el invierno que creo que en Europa la van a pasar un poco más entonces eh, no, no necesariamente las energías limpias son una cuestión de que entren de repente como vamos a salvar el mundo y todo este asunto no los mismos países que, que proclamen mucho esto como los australianos los eh, canadienses los franceses y todo ello 
son países que tienen sus reservas, por ejemplo, en cuestiones como la firma del Tratado del de, de, el Acuerdo 2030 de la ONU, eh, que incumplen, que es, sí, ellos, ok, se llevan la energía, ponen sus cosas eléctricas, pero a costo de la plusvalía de los países pobres, donde venden su chatarra, en fin, es decir... No es una cuestión nada más de pareja, desigual. Es decir, todavía tenemos esta problemática de que nosotros, los países latinoamericanos o en este caso el subdesarrollo, pues por ejemplo, sí estamos muy sometidos a las sobras o a los restos y a la dependencia económica o y energética que tenemos de los países eh, ricos o desarrollados. Pero también tenemos el acecho de estos países y estas empresas por eh, los nuevos elementos de energía como el litio, donde vemos que, eh, por ejemplo, va a haber una, una lucha encarnizada pues, por ver quién se queda con este nuevo oro, oro blanco, ¿no? Y posteriormente seguramente habrá otros que, que salgan y habrá otro tipo de, de, de metales o de combustibles, en este caso, que, que vayan a ver. Entonces, bueno, pues esperamos que les haya gustado y... Nos vemos la próxima semana con otro programa de la letra suelta de la Facultad de Química y un minuto, un libro. Muchas gracias y hasta entonces y pues suscríbanse, nos ayudaría mucho. Muchas gracias.